ഹലോ മക്കൾസ് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് സെൻട്രൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സെഡ് ഓഫ് ജി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെഡ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് elements in g that commute with every element of g that is z of g is equal to a belongs to g such that a x equal to x a for all x belongs to g in r that is what is commute with every element of g in r okay so what is the meaning of this Z of G is a abelian subgroup of G എന്ന് പറയാം അതേപോലെ സെഡ് എൻ ഈസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി പിന്നെ നോട്ട് ദാറ്റ് ജി ഈസ് അബീലിയൻ അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സെഡ് ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആയിരിക്കും എന്നും നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സെൻ സെൻ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു തിയർ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും തിയർ ഇതാണ് സെഡ് എൻ സെഡ് സെഡ് ഓഫ് ജി ഈസ് അബീലിയൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്താണ് അബീലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബീലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അബീലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുമ്പം ക്ലിയർലി നമുക്ക് അറിയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തിലുണ്ടാവും സെഡ് എൻ ഓഫ് സെഡ് ജിയിലുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് സെഡ് ജിയിലുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു നോൺ ആൻ ടി സെറ്റാണ് ഓക്കെ നോൺ ആൻ ടി ആയിരിക്കും അതിലൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ എ കൊമ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ജി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എ ബി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂട്ട് എന്താണ് സെഡ് എൻ സെഡ് ഓ സെഡ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൻട്ര സെൻട്രൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് എവറി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ബിയും എക്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം എ ഇൻറ്റു എക്സ് ബി എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയാം എവറി പോയിൻറ്റും ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഇൻ എക്സ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് സെഡ് ഓ സെഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൻറ്റർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് എവറി പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ എന്ത് പറയാം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ലെറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ഓഫ് ജി ദെൻ എന്താണ് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗെറ്റ് എ എക്സ് എ എ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂലേ കാരണം ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് therefore x belongs to for all x belongs to v adayid which implies endu parayam a inverse belongs to z endu parayam adayid a indengila inde inverse undu so endu parayan pattum therefore x z and g adayid center subgroup is abelian okay clear aayallo എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രൂഫാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ലെറ്റ് ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി ആൻഡ് എ ബിലോങ്സ് ടു ഇൻ ദ സെൻട്രൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് വി ഹാവ് ജി എ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
എ ജി ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കാരണം എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും എന്താവും ജി ഇൻ ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്താവും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവും പ്പ എ എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി ആൻഡ് എ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ഓഫ് ജി ഹെൻസ് സെഡ് ആൻഡ് ജി ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ജെഡ് ജി എന്താണ് അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയാം സെഡ് എൻ ഓഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ